அஸ்லாம் வணக்கம் வெல்கம் டு சாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ட்ராபெரி லட்டு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு பதினஞ்சு ஸ்ட்ராபெரி எடுத்திருக்கேன் இந்த பழம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இனிப்பாக இருக்குது இதுக்கு அரை கப் வந்து டெசிகரேட் கோகோனட் எடுத்திருக்கேன் இது உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா காஞ்ச தேங்காய் இருக்கு இல்லையா அதுக்கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ் ப்ரெட் இருக்கு இல்லையா அது கூட மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு சைடெலாம் கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் அரை கப் சுகர் இதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தேவைப்படும் இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள் வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது நான் ஸ்ட்ராபெரியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக தான் கட் பண்ணல சும்மா ரஃப்பாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம கட் பண்ண ஸ்ட்ராபெரியை சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்ட்ராபெரி கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம சுகர் சேர்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் லைட்டாக சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம சுகர் சேர்த்துடலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் இந்த சுகர்லே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராபெரி நல்லா கரைஞ்சிரும் ஸ்ட்ராபெரி வந்து சீக்கிரமே வெந்துடும் சுகரில் இங்கே பாருங்கள் உடனே வந்து பாருங்கள் கரைஞ்சிட்டே வந்துருச்சு லட்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ராபெரி வந்து நல்லா இனிப்பாக இருக்கணும் நல்லா புளிப்பாக இருந்த வந்து ஸ்ட்ராபெரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது நல்லா இனிப்பான பழமாக எடுத்துக்கோங்க ஸ்ட்ராபெரினாலே புளிப்பாக தான் இருக்கும் ரொம்ப புளிப்பாக இருந்துச்சுனா நல்லா இருக்காது புளிப்பும் இனிப்பும் சேர்ந்துருக்கணும் அந்த மாதிரி பழம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் போட்ட உடனே பாருங்கள் எவ்வளோ தனித்தனியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ராபெரி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரையணும் இந்த ஸ்ட்ராபெரியே தெரியக்கூடாது இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் எப்படி செய்யணுன்னு போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா போய் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் செய்கிறது வீட்டில் இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக்கும் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்கலனாலும் போய் பாருங்கள் லைட்டாக அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி நான் வந்து வேக வைக்கலாம் சுகர்லேயே நல்லா வெந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரணும் ஸ்ட்ராபெரி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் பாருங்கள் கலரே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த டெசிகேட்டட் கோகோனட்டை சேர்த்துடலாம் இது உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ் பிளட்டு கூட சேருங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஓரங்களை மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் தூள் தூளாக வந்துடும் இல்லையா அப்போ அதை வச்சு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வந்துருச்சு இது உடனே செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஒரு போல்க்கு மாற்றிக்கிறேன் ஒரு போல்க்கு மாற்றிட்டேன் இதில் கொஞ்சம் நெய் இருக்குது அது மட்டும் கையில் கொஞ்சம் தடவி விட்டு இப்போ லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸிங்க கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது மேலே கொஞ்சம் டிசிகேட் கோகோனட் வச்சுக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் நட்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த லட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்ல புளிப்பாகவும் இனிப்பாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புளிப்பும் இனிப்பும் இருக்கிற ஃப்ளேவர்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சிடலாம் எல்லாத்தையும் நான் லட்டு பிடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலருமே நம்ம சேர்க்கல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ போட்டோடனே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் தரும் என்னோடய வீடியோ நீங்கள் மிஸ்